ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ ഇപ്പം വല്ലാണ്ട് ഒരു അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലല്ലേ കുളിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ധാരാളമായിട്ട് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ മുടി കൊഴിയില്ല അതിന് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ മുടി കൊഴിയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ കൂടാതെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോം റെമഡിയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഹെയർ പാക്ക് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്കാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയാനാണെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസസ് നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസസ് മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണങ്ങളാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ തൈറോയിഡ് പി സി ഒ ഡി ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മുടി ധാരാളമായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ കാരണങ്ങളാണ് ആണുങ്ങളിലും ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് മുടി കൊഴിയാം ആണുങ്ങളുടെ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് കഷണ്ടി അല്ലേ അതും മെയിനായിട്ടും ഹെറിഡിറ്ററി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടും അങ്ങനത്തെ കഷണ്ടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് എടുത്തു പറയാനാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുടി കൊഴിച്ചില്ലാത്തൊരു കാരണം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതായത് ഈ ക്ലോറിൻ വെള്ളം ഹാർഡ് വാട്ടർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകും ആ ഒരു വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഹാർഡ് വാട്ടറിലൊക്കെ നമ്മൾ തല കഴുകുമ്പം മുടി കൊഴിച്ചിരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ എടുത്തു പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടിണി കിടക്കാൻ വരെ എന്ത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടേണ്ട പ്രോട്ടീൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള മുടിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാൽഷ്യം ഡയറ്റ് നല്ല നല്ല ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസും കാൽഷ്യവും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നീട് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയും എപ്പോഴും നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് 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 തന്നെ നമ്മുടെ മുടി ധാരാളമായിട്ട് വളരാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുടി കൊഴിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാനിവിടെ ഹോം റെമഡീസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ യൂട്യൂബിലും നെറ്റിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു റെമഡി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം ഹോം റെമഡീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്കിലേ നമുക്കതൊരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉലുവയും നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു ഹെയർ പാക്കാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉലുവയിൽ ധാരാളമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല കട്ടി വെക്കാനും അതുപോലെ സ്കാൽപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് താരന് ചൊറിച്ചില് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉലുവ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും വളരെ നല്ലതാണ് അതിലും ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോട്ടീൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഇപ്പം ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ നര പെട്ടെന്ന് നര വരുക നര വരിക അതായത് വൈറ്റ് ഹെയർ മുടിയിലുണ്ടാവുക അത് കറിവേപ്പില കൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഹെയർ പാക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതിനു മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കിൽ ക്ലിക്ക്
കുതിർന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തു പിന്നീട് ഞാനിത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ആ വെള്ളം കളയരുത് ഉലുവ അതും കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് വേറെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നല്ലൊരു നറിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ അലോവേര ജെല്ലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അലുവയുടെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകും ഈ അലോവേര ജെല്ല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഇത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ തേച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകി കളയുക വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യൂസ്ഫുള്ളായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർ